Welcome， 您新八卦 CP to our channel。肖战能不能成为华语乐坛永远的神？迪丽热巴长歌行造型惨书赵露思，肖战能否成为华语乐坛永远的神？这是一个备受争议的问题，因为不同的人对于音乐的偏好和评价不同。也没有一个统一的标准来衡量一个歌手或音乐人的成就和地位，但是我们可以从一些客观的角度来分析和探讨，例如音乐作品的质量和数量、音乐人的实力和影响力、音乐风格的创新和突破、音乐文化的传播和价值等等。首先，我们来看看肖战的音乐作品。肖战是一位实力派歌手，他的歌曲风格多样。有着强烈的个性和火星文化，他的歌曲不仅在国内外市场上取得了巨大的成功，也在音乐史上留下了深刻的印记。他的歌曲光点更是成为了华语乐坛第一支破亿单曲，打破了他自己之前创下的记录，展现了他在华语乐坛中的无可匹敌的实力和影响力。他的歌曲光点还获得了全球最畅销数字单曲榜第一名。超越了许多国际知名歌手，让全世界都听到了华语乐坛的声音。他的歌曲光点传递了积极向上、充满爱和光明的主题，给人们带来了希望和温暖。可以说，肖战的光点是一首具有历史意义和文化价值的优秀作品。其次，我们来看看肖战的音乐人形象。肖战是一位全面发展、多才多艺的音乐人，他不仅会唱歌。还会跳舞、演戏、写词、编曲等等。他在音乐上不断的学习和进步，不断的尝试和创新，展现了他对音乐的热爱和专注。他在舞台上也充满了魅力和感染力。他能够很好的表现出歌曲的情感，让人们在听歌的过程中产生共鸣。他还以自己的才华和努力赢得了大量粉丝的支持和喜爱，进一步提升了他在华语乐坛中的影响力。对于喜欢他的人来说，华语乐坛永远的神当之无愧。最后，我们来看看肖战对华语乐坛的贡献和意义。肖战是一位代表着90后一代的歌手和音乐人，他是要让华语乐坛站起来扬名海外，不仅为自己赢得荣誉，也为华语乐坛赢得尊重。他用自己的音乐作品来展示了华语乐坛的多样性和创造性。也用自己的音乐作品来传播了华语文化的内涵和魅力。他还用自己的音乐人格魅力和社会责任感，参与了许多公益活动和社会公益项目，为弘扬中华文化和传播正能量做出了贡献。可以说，肖战是一位有着使命感和担当的音乐人。综上所述，肖战能不能成为华语乐坛永远的神？这个问题没有一个确定的答案。因为每个人对于音乐的理解和喜好都不同，也没有一个固定的评判标准。但是，从肖战的音乐作品、音乐人形象、对华语乐坛的贡献和意义等方面来看，肖战无疑是一位优秀而杰出的音乐人。他在华语乐坛中有着不可替代的地位和价值，他也赢得了无数人的喜爱和尊敬。他用自己的才华和努力，为华语乐坛带来了荣耀和骄傲。也为音乐爱好者带来了欢乐和感动。或许我们不必纠结于“神”这个词，而应该更多地欣赏和支持肖战的音乐，让他的音乐继续发光发热，让华语乐坛继续繁荣发展。陆剧女星迪丽热巴暌违近一年，终于接下新戏《利剑玫瑰》，但戏开拍后却争议不断。她先是被质疑人气下滑，帮咖位远不如她的男主角金氏家台教。如今他剧中扮相曝光，造型也被嫌太普通，网友担心会毁坏颜值并影响口碑。重现他2021年古装剧《长歌行》刘海被酸像蟑螂须，造型大翻车的悲剧。而他的粉丝竟提出多达700条建议的书面建议书，要求迪丽热巴的经纪公司及剧组改善他的造型，引发褒贬不一的观点。迪丽热巴这次新戏《利剑玫瑰》挑战新戏《路演警察》。原本粉丝都很看好他的新尝试，没想到新戏造型曝光后，粉丝却觉得他的警察造型太普通不起眼，扼杀他的绝美颜值。粉丝认为迪丽热巴是浓颜美女，但新剧的妆感太过清淡，
低马尾与八字刘海的发型太随意，加上过大的衣服也完全不适合他。迪丽热巴两年前与吴磊主演古装剧《长歌行》，当时她的发型百分之百符合原著，却被网友讥笑刘海像蟑螂须。明明有盛世美颜，却惨输当时还没大红的女二赵露思。利剑玫瑰造型流出后，迪丽热巴粉丝开始有不同的意见。近日便集结了多达七百条意见的书面建议书，仅是发型就有各种细节的建议，像是应该以低盘发、半放下来或全放下来等不同变化，而不应该只是帮迪丽热巴绑个低马尾就敷衍过去。对此，网友看法不一，有些人认为粉丝操心情有可原，如此用心就是担心迪丽热巴重蹈覆辙，毕竟看住偶像辛辛苦苦演戏。却被网友开酸狂骂，心里一定不好受。另一批网友持相反意见，认为剧组真倒霉。遇到这种管太宽的粉丝，纷纷表示演女警要多花枝招展。意见这么多，不如直接去应征造型师如何？还有人认为迪丽热巴这次接刑侦剧就是想转型，妆发简单，很符合剧中人设，一般观众根本不会在意警察的造型。如果太好看，反而会挨轰。只有颜值，没有演技。直言，他演的警察是要去对付人口贩子的，不是去走红毯的，好吗？